Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal Aqibatul Muttaqin Assalatu Assalamu Ala Rasulihi Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Azmain Allah Rabbil Alamin Nair Ashish Meher Banite Hami Bethi Ik Dr. Swain Kurti Ik Ajito Pratuhi Klas Her Dharwai Kotai Az Remedy Relationship In Hami Bethi Part 4 Ebisho Ya Arusuna Kura Jannu যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাকে আপনাদের সাথে যুক্ত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন সেই মহান রাজা রাজিরাজ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিকট শুকরিয়া দাই করি সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ সাথে সাথে শরণ করি মানবতার মুক্তির দিশারি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে এবং আরো শরণ করি মুত্তাসামিন হানিমেনকে এবং আজকে কমিটি ডিরেক্টরস ফাইন গ্রুপে গুড মর্নিং ক্লাসে যারা যুক্ত হয়েছে Shakul kei Shakal ir shubit se janai Ibn Gidho ir gubit te ke salam janai Assalamu alaikum wa rahmatullah Ashakuri Aptar Ashakuri bhalo asen Allah ar ashish kri pai Alhamdulillah Ami ar pukar bhalo asi Aske Aonik ti medicine ir Relationship Arasuna kurbo Hoi to ee medicine amra Tatata guru to dey na Kintu khetru bishi se ব্যক্তি বিশেষে এই মেডিসিনটি এত চমৎকার ফলাফল দেয় যা এই ফলাফল দেখে আমরা অবাক হয়ে যাই অ্যাব্রোটাইনাম তো অ্যাব্রোটাইনাম এমন একটি মেডিসিন যদিও বহুল ব্যবহৃত নয় কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে এই মেডিসিন আমরা প্রয়োগ করে এত চমৎকার ফলাফল পাই বিশেষ করে মেটাস্টেসিস যে সমস্ত ডিজিজ মেটাস্টেসিস আকার ধারণ করে সেগুলোতে আমরা অ্যাব্রোটানামের প্রয়োগ ক্ষেত্র পাই এটার ব্যবহার আমরা দেখি তো মেটাস্টেসিস আসলে দেখবেন যে অল্টারনেটিং অল্টারনেটিং যে কমপ্লেইন্টস একটা হয়তো সাপ্রেসড হয়ে আরেকটি দেখা দিচ্ছে এইভাবে আমরা অ্যাব্রোটানাম সহ আর অনেক মেডিসিন আছে সেগুলোও কিন্তু মেটাস্টেসিস অর্থাৎ Alternating complaints in the case of the case. The case of the case of the case, 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 the case of the case. So, the case of the case of the case is the case of the case. This is the case of the case of the case. The case of the case of the case of the case, ততো সে শুকিয়ে যায় যত খায় তত মনে হয় যে দিন দিন সে শুকিয়ে যাচ্ছে কিন্তু সেই ইমাসিয়েটেড কন্ডিশন শুরু হয় কোন দিক থেকে দেখবেন পায়ের নিচের দিক থেকে তার শুকিয়ে যাওয়ার ভাবটা শুরু হয় নিম্নাঙ্গ থেকে শুষ্কতা শীর্ণতা শুরু হয়ে উদ্ধাঙ্গ আক্রমণ করতে থাকে একটা পর্যায়ে দেহ শুকাতে শুকাতে মনে হয় যে একটা বুড়ো বানরের চেহারা যেমন এমন প্রকৃতির যদি হয়ে যায় তাহলে আমরা একবার অ্যাব্রোটেনামের কথা আমরা চিন্তা করব দেখবেন যে সমস্ত শিশুদের বয়স 10 বছর কিন্তু দেখতে মনে হবে যে এর বয়স 15 বছর 20 বছর হয়ে গেছে যে সমস্ত ছেলে মেয়েদের বয়স দেখবেন পনেরো বছর এদের মনে হয় যে তিরিশ বছর পঁচিশ বছর বয়স হয়ে গেছে এই চেহারা দেখেও কিন্তু অনেক সময় আমরা মেডিসিনের কথা ভাবতে পারি অ্যাব্রোটানামের যারা রুগী হবে এরা প্রচন্ড মাত্রায় রাগান্বিত হয় অত্যন্ত খিটখিটে প্রকৃতির হয় অত্যন্ত গোমলামুখ হয় তার দিকে তাকানোই যায় না অত্যন্ত নিষ্ঠুর নির্দয় পাষাণ্ড সীমারের মতো মনে হচ্ছে হৃদয় তার অন্তরে কোনো মায়া দেওয়া নাই অত্যন্ত বিদ্বেষ পরায়ণ হয় এই সমস্ত রোগীদের ক্ষেত্রে আমরা একবার অ্যাব্রোটেনের কথা আমরা চিন্তা করব যে সমস্ত রোগী তাদের স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা উৎকণ্ঠা উদ্বিগ্নতায় সাফার করতে থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা 
একবার অ্যাব্রোটেরামের কথা চিন্তা করব দেখবেন যে সমস্ত শিশুকে আপনি কোন রকম তাকে বাগে নিয়ে আসতে পারতেছেন না অত্যন্ত খিটখিটে প্রকৃতির অত্যন্ত शिशुर क्षेत्र देखें डिजीज देखा दिए किसुद जगह আক্রমণ করতেছে বিশেষ করে অনেকেরই মামস হওয়ার ইতিহাস আমরা পাই এটা কিন্তু গুরুত্ব দেয় না অতীতে কি রোগ হয়েছিল এটার গুরুত্ব একেবারেই দেয় না কিন্তু কখনো কোনো পেশেন্টদের ক্ষেত্রে অতীতের ইতিহাস যদি জানতে পারেন যে তার কখনো মামস হয়েছিল তো মামস হওয়ার পরে তথাকথিত আরোগ্যের নামে সেটাকে সাপ্রেস করে चिकित्सा पद्धति गुरुत्व देना होमिओपैथी एटार अनेक गुरुत्व जो रोग की भाव भलो आसले भलो ना चापा पड़े प्रथम कौन रोग हो रोग हो रोग जख प्रथम रोगे आक्रांत हो रोगी पुरुष दर क्षेत्र देखी जो मामस हर इतिहास था भविष्य तरकोष संक्रांत समस्या तैरी हो निश्चित हो যদি ওটা সাপ্রেস হয়ে থাকে অন্য কোন চিকিৎসা পদ্ধতিতে আর যদি নারী হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে তো কর্ণমূল প্রদাহ দেখবেন অনেকের ছোটকালে এই রোগ দেখা দেয় কিন্তু অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা অথবা কবিরেজি চিকিৎসা অথবা অন্য কোন চিকিৎসা পদ্ধতিতে ওটাকে চিকিৎসা নিয়ে যখন ভালো হয় আপাত দৃষ্টিতে স্থূল দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা মনে করে থাকি আসলে আরোগ্য হয়েছে কিন্তু আসলে সেটা আরোগ্য হয় নাই সেটা চাপা পড়েছে চাপা পড়ে পুরুষ হলে কোথায় আক্রমণ করবে প্রথমে তার টেস্টিস আক্রমণ করবে আর এই টেস্টিস এর চিকিৎসা ইনফ্লামেশন অফ দ্য টেস্টিস যখন টেস্টিস এ दमन हो जाए कमे जाए भविष्य चिकित्सा प्रथम रोगी आक्रांत पुरुष हम आक्रमण कर जनन जंत्र संक्रांत समस्या तैर এখন এই বেস্ট চিকিৎসা নিতে গেলে তার জরায়ু সংক্রান্ত কোন সমস্যা তৈরি হলে দেখবেন ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করবে কারণ রোগ লক্ষণ কম গুরুত্বপূর্ণ অর্গান থেকে যদি গুরুত্বপূর্ণ অর্গান আক্রমণ করে থাকে তাহলে আমাদের জেনে নিতে হবে এই রোগীর রোগ খারাপের দিকে যাচ্ছে আর গুরুত্বপূর্ণ অর্গান থেকে যদি কম গুরুত্বপূর্ণ অর্গানে ধাবিত হয় 
বা পরিচালিত হয় তাহলে বুঝতে হবে রোগী আরোগ্যের দিকে যাচ্ছে এই যে আরোগ্যের যে ধারা আরোগ্যের যে নীতি এটা যদি আমরা না জানি তাহলে চিকিৎসা করা যাবে অনেক ডক্টর কে বলতে শুনেছি ক্রনিক ডিজিজ নাকি চব্বিশ ঘন্টা ভালো হয় আমার তো মনে হয় আমার তো সন্দেহ হয় উনি ক্রনিক ডিজিজ এবং ডিজিজ কি এটা জানেন না একশো উনপঞ্চাশ নাম্বার সূত্র কত নাম্বার সূত্র আপনাদের কাছে অর্গানন আছে আপনাদের কাছে কি অর্গানন আছে একশত উনপঞ্চাশ নাম্বার সূত্র মিলাই দেখবেন বহুদিন ব্যাপী পীড়া বহুদিন ব্যাপী চিকিৎসা নিতে হয় ডক্টর ন্যাস বলেছেন ক্রনিক ডিজিজ এর প্যাসেন্টদের ক্ষেত্রে প্রত্যেকবার তাকে সুনির্বাচিত ওষুধ দিতে হয় এখন যদি একটু সাপোজ চুলকানি দেখা দেয় একটু পাসলা দেখা দেয় অথবা একটা ইরাকশন দেখা দেয় শরীরে অথবা ইরিসিপেলাস দেখা দেয় এখন এই চর্ম রোগকে যদি আমি ক্রনিক ডিজিজ বলি ওনার ক্রনিক সম্বন্ধে ধারণা আছে কিনা আমার সন্দেহ হয় ক্রনিক ডিজিজ সম্বন্ধে উনি জানেন না এনিওয়ে বেলোডোনা এখনাইট এই সমস্ত স্বল্পক্রিয়াশীল মেডিসিন যখন মাত্রাসামিল হ্যানিমেন এই সমস্ত মেডিসিন দিয়ে রোগীকে আরোগ্য করতে পারতেছিলেন না বারবার রিকারেন্ট হচ্ছিল তখন দাদশ বছর অর্থাৎ বারোটি বছর দিন রাত মাস এইভাবে শ্রম দিয়ে দিয়ে উনি ক্রনিক ডিজিজ আবিষ্কার করলেন ক্রনিক ডিজিজ এত সহজ নয় ক্রনিক ডিজিজ চিকিৎসা করা এত সহজ নয় যদি কোনো ক্রনিক ডিজিজের পেশেন্টদের ক্ষেত্রে ওষুধ দেওয়ার পরে এক থেকে দুই ঘন্টার মধ্যে রেজাল্ট আসে আপনি আনন্দিত না হয়ে বরং আপনার সন্দেহের চোখে দেখা উচিত মনে হচ্ছে দুই ঘন্টার মধ্যে রেজাল্ট পেয়ে গেলাম কি বাহাবা কি আনন্দ না আপনাকে ওই ডিজিজ সম্বন্ধে ওই যে মেডিসিন অ্যাপ্লাই করেছেন আপনার সন্দেহ পোষণ করা উচিত যে আমার এই মেডিসিন রং সিলেকশন হয়েছে এটা সঠিক সিলেকশন হয় নাই এটা আমার কথা নয় আমি রেফারেন্স ছাড়া কোনো কথা বলি না ডক্টর নাসির কখনো রেফারেন্স ছাড়া কথা বলে না একটা ঘটনা বলবো আমাদের সাথে মনে হয় ইসমাইল ভাই আসেন নোয়াখালীর তো নোয়াখালীর দেখেন ইসমাইল ভাইয়ের আজ থেকে দশ থেকে বারো বছর আগে ওনার পিঠের পিছন সাইডে কি হলো ফোড়ার মতো হলো তো এটা বেশ শক্ত রূপ ধারণ করেছিল কিন্তু উনি ওই সময় অর্থাৎ এক যুগ আগে উনি মার্কসল খেয়েছিলেন মার্কসল খেয়ে ওটা সাপ্রেস হয়েছিল মার্কসল খেয়ে দু এক দিনের মধ্যে ওটা বসে গেছিল কিন্তু দীর্ঘ বারো বছর পরে গিয়ে যখন উনি আমার চিকিৎসা দিনে আসলেন ওনার হাঁপানি সহ ঠান্ডা সহ কাশি সহ যে জটিলতা তৈরি হয়েছিল আমি বললাম পূর্বের রোগ যদি ফিরে আসে আপনি ভয় পাবেন না ওষুধ দেওয়ার সম্ভবত দশ থেকে পনেরো দিনের মধ্যেই প্রথমে মেডিসিন অ্যাপ্লাই করেছিলাম তারপরে মায়োসমেটিক যে ব্যাকগ্রাউন্ড যেটা টিবার কলার মায়োসমেটিক কন্ডিশন এন্টি টিবার কলার মেডিসিন অ্যাপ্লাই করাতে দশ থেকে পনেরো দিনের মধ্যেই তার ওই ফ্লোয়াটা ফিরে এসেছে এখন এই যে ফ্লোয়াটা দশ বছর ভালো ছিল আসলে চাপা ছিল না আসলে এটা ভালো হয়েছিল উনি বোকার সঙ্গে বাস করেন ওইটা চাপা ছিল এখন কোন মেডিসিনে চাপা দেয় আর কোন মেডিসিনে আরোগ্য হয় এটা আমরা অসংখ্য ডক্টর আমরা জানি না এই জন্য আরোগ্য নীতি সম্বন্ধে আমাকে জানতে হবে আমরা যারা তরুণ ডাক্তার আছি হয়তো ভাবি যে চিকিৎসা ক্রনিক ডিজিজ চিকিৎসা করতেছি এক সপ্তাহে বা দুই চার দিনের রোগ ভালো হয়ে গেছে খুব আনন্দ করতে থাকি নাই এখানে আনন্দ কিছু নাই বরং আপনার মেডিসিনটি ভুল হয়েছে আপনাকে নতুন করে কেস চেকিং করতে হবে আমি তো বলেছি ডক্টর হ্যানিম্যান থেকে ন্যাশ কেন ফ্যারিংটন পাঁচজন বিখ্যাত ডাক্তারদের নাম বলেন যে একজন এইভাবে চিকিৎসা দিয়েছেন চব্বিশ ঘন্টা রোগী ভালো হয়ে গেছে ক্রনিক ডিজিজ একজনের রেফারেন্স দেন সাহস নাই এনিওয়ে কাম টু দ্য পয়েন্ট এই জন্য ক্রনিক এবং অ্যাকিউট সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে আমি যেটা বলতেছিলাম তো এই যে দীর্ঘদিনের রোগ 
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে ভালো হয়েছে চব্বিশ ঘন্টায় কিন্তু আসলে সেটা ভালো হয় নাই ওটা চাপা দেওয়া ছিল দশ বছর পরে ওই রূপ ফিরে এসছে যখন এটা ফ্লো আকারে দেখা দিল এবং প্রচন্ড পেইন করতেছে তো ইসমাইল ভাই বললেন ডাক্তার সাহেব আমার পিছনে তো বেশ ব্যথা হচ্ছে বাইরে স্ট্রিকা অথবা হেপার সাল্ট খাইলেই মনে হয় ফ্লোটা ফেটে যাবে আমি এটা করি আমি নো এটা করা যাবে না মেডিসিন কে ক্রিয়া করার সুযোগ দেন মেডিসিনের ক্রিয়া চলাকালীন সময়ে কখনোই ভিন্ন মেডিসিন দেওয়া যাবে না আপনি অপেক্ষা করেন অটোমেটিক্যালি এই মেডিসিনই ফলা ফেটে যাবে তো টিবার কোন নাম এত গভীর ক্রিয়াশীল মেডিসিন এই মেডিসিনেই দেখা গেল পরবর্তী তার ফলা ফাটছে ওটা পেকে ফেটে পুজ অনেক বেশি নিঃসরণ হয়েছে তো এখন আলহামদুলিল্লাহ উনি মেন্টালি ফিজিক্যালি ওনার শ্বাসকষ্ট সমস্যা বলেন ঠান্ডা লাগা বলেন এভরিথিং সব প্রায় এইটটি পার্সেন্ট ভালোর দিকে এনিওয়ে তো আমরা বলতেছিলাম যে মেটাস্টেসিস আকার যদি ধারণ করে মাউস হয়ে যদি সেটা তথাকথিত আরোগ্যের নামে সেটা পুরুষদের ক্ষেত্রে দেখা দেয় তার অন্ডকোষ এর সমস্যা তৈরি হবে আর অন্ডকোষের চিকিৎসা অ্যালোপ্যাথিতে আবার করাতে গেলে পরবর্তীতে তার বন্ধাত্বের সমস্যা তৈরি হবে ইনফার্টিলিটির সমস্যা তৈরি হবে আর নারী হলে তার ব্রেস্ট সংক্রান্ত কোনো সমস্যা অথবা জনন যন্ত্র কোনো সমস্যা তৈরি হবে অথবা আমরা এমনও দেখি যে ডায়রিয়া হচ্ছে এখন ডায়রিয়া হওয়ার সময়ে আপনি হয়তো মনে করতেছেন যে অ্যালোপ্যাথিক একটা ওষুধ খাইবো তো খাইলেই ডায়রিয়া চব্বিশ ঘন্টা ভালো হয়ে যাবে এই ভুল কাজ কখনোই করা যাবে না আপনার আত্মীয় স্বজন বলেন আপনি নিজে বলেন আপনার নিজের সন্তান বলেন অনেক সময় ডায়রিয়াও কিন্তু সাপ্রেস্ট হয় ডায়রিয়া সাপ্রেস্ট হয় ডায়রিয়া সাপ্রেস্ট হয়ে পরবর্তীতে দেখা গেল তার পাইলসের সমস্যা তৈরি হয়েছে কি সমস্যা তৈরি হয়েছে পাইলসের সমস্যা তৈরি হয়েছে এই ক্ষেত্রে আমরা অ্যাভোটাইমের কথা আমরা চিন্তা করতে পারি যদি কেনা ডায়রিয়া সাপ্রেস্ট হয়ে পরবর্তীতে তার পাইলস সংক্রান্ত অর্থাৎ হেমরয়েড দেখা দেয় সেই ক্ষেত্রে একবার আমরা অ্যাভ্রোটেনাম এর কথা চিন্তা করব অথবা যদি বাত সংক্রান্ত সমস্যা দেখা দিয়ে তার কার্ডিয়াক এর কোন সমস্যা তৈরি হয়েছে অথবা তার কিডনি সংক্রান্ত কোন সমস্যা তৈরি হয়েছে তার হৃদযন্ত্র সংক্রান্ত কোন সমস্যা অথবা কিডনি সংক্রান্ত কোন সমস্যা তৈরি হয়েছে সেই ক্ষেত্রে অ্যাভ্রোটেনাম খুব চমৎকার কার্যকরী একটি মেডিসিন এনিওয়ে আমি দুইটা ঘটনাও বলবো আমার এক রুগী তো ওনার অতিথি ডায়রিয়া ছিল তো ডায়রিয়া এটা দীর্ঘদিনের ডায়রিয়া এটা ভালো হয় না হয় না তো কোন রকম ভাবে অ্যালোপ্যাথিক দীর্ঘদিন চিকিৎসা নিয়ে নিয়ে ওটা চাপা পড়ে গেছে আমি বললাম আপনার ওই পূর্বে ডায়রিয়া যদি ফিরে না আসে তাহলে আপনি ভালো হবেন না এর মধ্যে ডায়রিয়া চাপা পড়ে তার পাইল সংক্রান্ত সমস্যা অথবা তার বাত সংক্রান্ত সমস্যা এগুলো তৈরি হয়েছে তাই বললাম আপনার ব্যথা বেদনা ফিরে আসবে ডায়রিয়া ফিরে আসবে আপনি ভয় পাবেন না তো এতে করে তিন চার দিন আপনাকে কষ্ট দিবে আস্তে আস্তে আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন আমি সম্ভবত এই রুগী মেডোরি নামে অ্যাপ্লাই করেছিলাম তাকে কমপ্লিটলি আরোগ্য করতে সক্ষম হয়েছি এনিওয়ে গত এক সপ্তাহ আগে আপনারা সকালের ক্লাসে ছিলেন সম্ভবত আমরা রুগীকে ভিডিওতে নিয়ে আসলাম নিয়ে এসে তো টোটাল ইতিহাস সামনে রেখে আমরা কোস্টিকাম দিব না ইগনেশিয়া দিব মনে আছে কেন আপনাদের কোস্টিকাম দিব হ্যাঁ কোস্টিকাম দিব না আসলে ইগনেশিয়া দিব তো কোস্টিকাম এর মানসিক লক্ষণ কিন্তু কিছু কিছু কোস্টিকামের ছিল কিন্তু আবার কিছু কিছু লক্ষণ ইগনেশিয়া সদৃশ ছিল কিছু কিছু রোগ লক্ষণ কোস্টিকাম সদৃশ ছিল বাট ইগনেশিয়া ছিল না কিন্তু মেন্টাল কন্ডিশন যেটা তার মানসিক অবস্থা যেটা সেটা কিন্তু ইগনেশিয়া সদৃশ লক্ষণ বলেই বেশি ছিল সেই রুগীকে আমি প্রিডিকশন করে এসেছিলাম প্রফ্রেইজিং করেছিলাম যে আপনার পূর্বের ব্যথা যেখানে যেখানে ছিল ওইটা যদি না ফিরে আসে তাহলে আপনি সুস্থ হতে পারবেন না ইগনেশিয়া দেওয়ার পরে দেখা গেল আস্তে আস্তে তার কাশিটা কমা শুরু হলো কয়েকদিন পরে গিয়ে তার ব্যথা বেদনা শুরু হলো বুকের চাপ অনেকটাই কমে এসছে এবং হাত যে কম্পন ছিল থরথরকে কাঁপত হাত ট্রিম্বিলিং ট্রিম্বিলিং হতো রুগীর মেয়ের বক্তব্য ম্যাডাম বলেছেন যে সিক্সটি পার্সেন্ট কম্পনার নাই তো এই যে আট দশ দিনের মধ্যে সিক্সটি পার্সেন্ট কম্পনার নাই তাহলে এটা কি অভাবনীয় কি ফলাফল নয় কি আর পূর্বের এই যে বাদ ব্যথা 
সাপ্রেস হয়ে বর্তমানে তার হার্ট সংক্রান্ত সমস্যা এবং কিডনি সংক্রান্ত সমস্যা এখন এই দুইটাকে আবার চিকিৎসা করাতে গেলে আরো জটিল অবস্থা তৈরি হতো আল্লাহ যেটা করে মঙ্গলের জন্যই করে তো উনি আমাকে কল করেছিলেন ওনার বাসায় নিয়েছিলেন তো আমি ইগনেশিয়া অ্যাপ্লাই করে আমি চলে এসেছি এখন ইগনেশিয়া চলতেছে রোগীর অবস্থা আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো এবং বাতের ব্যথা ফেরা শুরু হয়েছে বলে এখনো তীব্র আকার ধারণ করে নাই গ্রাজুয়ালি এটা বাড়তেছে আমি বলে যত দ্রুত ওই ব্যথা বাড়তে থাকবে তত দ্রুত রোগী আরোগ্যের দিকে যাবেন এই যে আরোগ্যের যে ধারা আরোগ্যের যে নীতি কোন রোগ চাপা পড়ে কোন রোগ দেখা দিচ্ছে আমরা যদি কজেশান না জানি আমি প্রায় আলোচনার সময় বলি এইটি পার্সেন্ট প্যাসেন্টদের ক্ষেত্রে দেখবেন কজেশানের ভিত্তিতে আমরা মেডিসিন দিলে রোগীকে আরোগ্য করা সম্ভব আর বাকি টোয়েন্টি পার্সেন্ট প্যাসেন্টদের ক্ষেত্রে দেখবেন আপনি কনস্টিটিউশনাল ট্রিটমেন্ট দেন রোগীকে ভালো করা সম্ভব হবে এনিওয়ে তাহলে আমরা রোগীদের ক্ষেত্রে কিন্তু দেখি বাত সংক্রান্ত সমস্যা বাত সাপ্রেস হয়ে হয় তার হার্টের সমস্যা তৈরি হবে অথবা তার কিডনি সংক্রান্ত সমস্যা তৈরি হবে কিন্তু একটা জিনিস যে তার সকল কষ্ট উদারময় অবস্থায় সে ভালো থাকে যদি অনেক পরিমাণে তার স্টুল নিঃসরণ হয় পাতলা পায়খানা হয়ে যায় তাহলে অ্যাব্রোটেনামের রোগী কি শান্তি পেলাম অনেক বেশি প্রশান্তি উনি পেয়ে থাকেন কোষ্ঠবদ্ধ অবস্থায় তার মানসিক অবস্থা তার শারীরিক অবস্থা তার রোগ অবস্থা সবকিছু বেড়ে যায় এই ক্ষেত্রে আমরা একবার অ্যাব্রোটেনামের কথা আমরা চিন্তা করব যে সমস্ত রোগীদের ক্ষেত্রে দেখবেন একটার পর একটা পর্যায়শীল আকারে একটা রোগ লক্ষণ চাপা পড়ে আরেকটা রোগ লক্ষণ দেখা দিচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমরা অ্যাব্রোটেনামের ব্যবহার বা প্রয়োগ ক্ষেত্র দেখি যে সমস্ত রোগীদের ক্ষেত্রে উদ্ভেদ বলেন কোন আপনার পাইলস বলেন অথবা রিমেটিক প্রবলেম বলেন রিমেটিজম যেটাকে আমরা বলি তো এগুলো যদি সাপ্রেস্ট হয়ে যায় অন্য কোন রোগ লক্ষণ দেখা দেয় তাহলে একবার আমরা অ্যাব্রোটেনামের কথা চিন্তা করবো অ্যাব্রোটেনাম কিন্তু শীতকাতর মেডিসিন কি কাতর মেডিসিন শীতকাতর মেডিসিন কিন্তু এই লক্ষণটি আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে প্রচুর পরিমাণে ডায়রিয়া হয়ে গেলে বা কোন স্রাপ বের হয়ে গেলে অ্যাব্রোটেনামের রোগী অত্যন্ত কমফোর্ট ফিল করে রাত্রিকালীন সময়ে তার সকল কষ্ট বেড়ে যায় অত্যন্ত শীতার্থ এই শীতার্থ হওয়ার কারণে স্বেচ্ছেতে আবহাওয়া সে সহ্য করতে পারে না স্বেচ্ছেতে আবহাওয়া তার পছন্দ না ঠান্ডা আবহাওয়ায় গেলেই তার সমস্যা তৈরি হয় যে সমস্ত রোগীদের ক্ষেত্রে দেখবেন খাই দায় দিন দিন শুকাই যায় এক কথায় রিকেট হাড়ে কষে তার শরীরে মাংস লাগে না এই ক্ষেত্রে আমরা একবার অ্যাব্রোটেনামের কথা চিন্তা করবো যদি কিনা তার এই শুষ্ক অবস্থা শীর্ণ অবস্থা তৈরি হয় নিচের দিক থেকে উপর দিক পর্যন্ত নিচের দিক থেকে উপরের দিক যদি দাবিত হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা একবার অ্যাব্রোটেনামের কথা আমরা চিন্তা করব যে সমস্ত রোগীদের ক্ষেত্রে দেখবেন যে সন্তান আজকে প্রসব মানে সন্তান পৃথিবীতে আসলো এখন হয়তো দু একদিনের মধ্যেই তার নারীটাকে কর্তন করতে হয় কাটতে হয় এখন এই নারী কাটার পরে দেখা গেল দীর্ঘদিন পর্যন্ত তার এই নারী আর শুকাচ্ছে না ওখানে ওখান থেকে সোয়ায় সোয়ায় রস আসতেছে কোনো স্রাব আসতেছে এবং ওইটার সাথে সাথে দেখা গেল তার গাল গলার গ্লান গুলো ফুলে যাচ্ছে এবং দিন দিন সে জীর্ণ শীর্ণ হয়ে যাচ্ছে এই ক্ষেত্রে আবরাম এত চমৎকার কাজ করি এত চমৎকার কাজ করি যেটা আপনারা প্র্যাকটিক্যালি অ্যাপ্লাই না করলে এটা বুঝতে পারবেন না প্রচুর আহার সত্ত্বেও রাক্ষসী ক্ষুদা তার অ্যাবরোটামের রোগী কিন্তু রাক্ষসী ক্ষুদা থাকে রাক্ষসী ক্ষুদা থাকা সত্ত্বেও কিন্তু খায় দায় শুকিয়ে যায় এই ক্ষেত্রে আমরা একবার অ্যাব্রোটেনামের কথা আমরা চিন্তা করব যে সমস্ত রোগীদের ক্ষেত্রে দেখবেন টিবি রোগের পরে টেবার কুলোসিস এর পরে অথবা ভ্যাকসিনের পরে যদি জিনিয়া হয়ে যায় ভ্যাকসিনের কুফলে মেডিসিন আছে প্রায় মনে হয় আটচল্লিশটি সেখানে ফার্স্ট গেড হয়তো না সরি সুপার গেড তিনটা মেডিসিন ফার্স্ট গেড কিছু মেডিসিন আছে সেকেন্ড গেড কিছু মেডিসিন আছে রেফারটরি জেনারেল থেকে আপনারা দেখে নিতে পারবেন এনিওয়ে তো অ্যাব্রোটেনামের রোগীদের ক্ষেত্রে কি কি খাবার পছন্দ কি কি খাবার অপছন্দ দেখবেন 
এরা দুধ পান করতে চাই রুটি খেতে চাই এটা তাদের খুব পছন্দ কিন্তু মিষ্টি এরা পছন্দ করে না মিষ্টি এরা পছন্দ করে মিষ্টি পছন্দ করে না যে সমস্ত রুগীদের ক্ষেত্রে দেখবেন পর্যায়ক্রমিক ভাবে কখনো তার পাইলসের সমস্যা কখন তার মাথা ব্যথা অল্টারনেটিং অল্টারনেটিং পেইন উইথ হেমোরয়েড এই ক্ষেত্রে অ্যাপ্রোটানাম খুব চমৎকার কার্যকরী মেডিসিন যে সমস্ত শিশুদের ক্ষেত্রে দেখবেন তাদের মাথাটাকে খাড়া করে রাখতে পারে না মাথাটাকে উঁচু করে রাখতে পারে না এক কথায় ইথুজার শিশুদের মতো দেখবেন ইথুজার শিশু কেমন হয় সে খাওয়ার পরপরই কিন্তু বমি করতে থাকে এবং টক দুর্গন্ধ যুক্ত বমি করতে থাকে সাপ সাপ ছানা কাটা দধির মতো এই ধরনের বমি করতে থাকে কিন্তু বমি করার পরপরই কিন্তু সে আবার খাইতে চাই বমি করার সাথে সাথে সে খাইতে চাই অপরদিকে সে এতটাই দুর্বল হয়ে যায় এতটাই তার সে শক্তিহীন হয়ে যায় তার মাথাটাকে খাড়া করে রাখতে পারে না অনুরূপ ভাবে অ্যাভ্রোটোনামের রুগী যারা হবে দে আর আনএবল টু হোল্ড আপ হেড দেখেন মাথা তারা কি করতে পারে না উত্তোলন করতে পারে না এই ক্ষেত্রে একবার আমরা অ্যাভ্রোটোনামের কথা চিন্তা করব এথুজার কথা চিন্তা করব ক্যালক্রেফাসের কথা চিন্তা করব যে সমস্ত শিশুরা দুর্বল চিত্তের শক্তিহীন তাদের প্রায়ই দেখবেন প্রকৃতির হয় শুষ্ক হয় এবং ভাস পড়ে যায় মনে হচ্ছে চামড়া গুলো আপনার মুখমন্ডলে ভাস পড়ে গেছে বিবর্ণ হয়ে গেছে শুষ্ক হয়ে গেছে অথবা চোখের চতুর্দিকে একটা কালিমা পড়েছে নীল কালারের একটা কালিমা পড়েছে চোখের চতুর্দিকে এটা দেখেও কিন্তু আমরা অ্যাভ্রোটারামের রুগীদেরকে আমরা চিন্তা করতে পারি যে সমস্ত রুগীদের ক্ষেত্রে সবসময় পেটের মধ্যে একটা শূন্যতা বোধ একটা খালি বোধ অথচ প্রচন্ড ক্ষুধা এটা অস্বাভাবিক কথা না প্রচুর ক্ষুধা তারপরও যদি পেটের মধ্যে হ্যাঁ সে খাইলো খাওয়ার পরও তো মনে হচ্ছে যে পেটের মধ্যে একটা শূন্য শূন্যতা বোধ আছে শূন্য অনুভূতি অথবা দুর্বল একটা অনুভূতি তৈরি হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমরা একবার আব্রাম চিন্তা করব এখন শুধুমাত্র অ্যাব্রোটামের কথা বলতেছিলাম যে যখন তাদের নাভি কর্তন করার পরে এটা সদ্য শিশুদের ক্ষেত্রে এটা শুকাতে চায় না দীর্ঘদিন সময় নাই সেই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মেডিসিন অ্যাভ্রোটামকে চিন্তা না করে আরো কয়েকটি মেডিসিনের কথা চিন্তা করতে পারেন সেটা হতে পারে ক্যালকিরাফস হতে পারে ক্যালকিরাকার ঠিক আছে কিন্তু যে সমস্ত রোগীদের ক্ষেত্রে দেখবেন গাল গলার গ্লান বিভিন্ন শরীরের যে গ্লান্ড গুলো এই গ্লান্ড গুলো কি এনলার্জ হয়ে যাচ্ছে আর দিন দিন সে এমাসিয়েটেড হয়ে যাচ্ছে তার পেটটা শুকিয়ে যাচ্ছে কিন্তু গ্লান্ড গুলো তার বড় হয়ে যাচ্ছে এই ক্ষেত্রে আমরা অ্যাভ্রোটারামের কথা আমরা চিন্তা করতে পারি যে সমস্ত রোগীদের ক্ষেত্রে আপনার বাদ ব্যথা এবং ডায়রিয়া বাদ ব্যথা এবং ডায়রিয়া পর্যায়ক্রমিক এটা যদি দেখা দেয় বাদ ব্যথা থাকলে ডায়রিয়া থাকে না আর ডায়রিয়া থাকলে বাদ ব্যথা থাকে না খুব চমৎকার পয়েন্ট দেখেন পর্যায়ক্রমিক লক্ষণ ডায়রিয়া যখন প্রচুর পরিমাণে হতে থাকে রোগী তখন বাদ ব্যথা থেকে নিষ্কৃতি পান একটু স্বস্তি পান একটু শান্তি পান কিন্তু যেই কষ্ট কষ্টবদ্ধ অবস্থা দেখা দেয় কনস্টিপেশন দেখা দেয় তখন তার বাদ ব্যথা ফিরে আসে এই অবস্থায় আমরা একবার অ্যাভ্রোটারামের কথা আমরা চিন্তা করব অথবা যে সমস্ত রোগীদের ক্ষেত্রে পাইল সংক্রান্ত সমস্যা অথবা পায়ে সাপ্রেস্ট হয়ে তার ডায়রিয়া সমস্যা এই পর্যায়ক্রমিক এই লক্ষণ দেখা দিলেও আমরা পাইলস ভালো হলো তার ডায়রিয়া অথবা ডায়রিয়া ভালো হয়ে পায়েস এই পর্যায়ক্রমিক লক্ষণ দেখা দিলেও অ্যাভ্রোটারামের কথা আমরা চিন্তা করব যে সমস্ত রোগীদের ক্ষেত্রে দেখবেন যারা হাইড্রোসিলে সাফার করে হাইড্রোসিল তো বোঝেন হাইড্রোসিল বোঝেন অন্ডকোষে পানি জমা মানে অন্ডকোষে তো না আসলে এখানে অন্ডকোষের থলি ঠিক আছে 
যেটা এটা এখানে যদি পানির সঞ্চয় হয় ফ্লুইড দেখা দেয় আর অতীতের ইতিহাস যদি জানতে পারেন যে তার কখনো চর্মরোগ হয়েছিল এই চর্মরোগ ছাত্র ছওয়ার পরে যে সমস্ত শিশুদের ক্ষেত্রে হাইড্রোসিল দেখা দেয় সেই ক্ষেত্রে একবার আমরা অ্যাবনোটামের কথা আমরা চিন্তা করব যে সমস্ত রোগীদের ক্ষেত্রে দেখবেন যে মাম সাপ্রেস্ট হয়ে তাদের অন্ডকোষ সংক্রান্ত সমস্যা এবং বক্ষ ব্যাধি বা বুকের কোন সমস্যা সেই ক্ষেত্রে আমরা একবার অ্যাবনোটামের কথা ভাববো যে সমস্ত রোগীদের ক্ষেত্রে দেখবেন পুরো রুচি দেখা দিয়েছে পুরোরুচির ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাবলোটানাম খুব চমৎকার কার্যকরী মেডিসিন কিন্তু বিশেষ করে ডান পাশ আক্রমণ করে পুলুরিচিতে যদি কেউ আক্রান্ত হয়ে থাকেন তাহলে অ্যাবলোটানামের রোগী যারা হবেন দেখবেন তাদের ডান পাশ আক্রমণ করবে কিন্তু কখন তার ভালো লাগবে দেখবেন যখনই তার স্রাব দেখা দিচ্ছে যখনই তার ডায়রিয়া হয়ে যাচ্ছে তখন সে ভালো ফিল করতেছে আর কোন অঙ্গ থেকে কোন অঙ্গ পর্যন্ত শীর্ণ হয়ে যায় নিম্নাঙ্গ থেকে উর্ধাঙ্গ উপর থেকে নিস্তা কিন্তু নিম্নাঙ্গ থেকে উর্ধাঙ্গ পর্যন্ত যদি শীর্ণ হতে থাকে তাহলে অবশ্যই আমরা একবার অ্যাবলোটামের কথা আমরা চিন্তা করব দেখবেন যে সমস্ত রোগী গাটে কেটে গেটে ব্যথা আর কি প্রত্যেকটা জয়েন্টে ব্যথা হতে থাকে এবং পর্যায়ক্রমে কখনো তার পায়েস দেখা দিচ্ছে কখনো তার ডায়রিয়া দেখা দিচ্ছে এখন বাঘ ভালো হয়ে যদি পায়েস দেখা দেয় তাহলে বুঝতে হবে এটা ভালো লক্ষণ কিন্তু পায়েল সাপ্রেস হয়ে যদি বাঘ দেখা দেয় এটা বুঝতে হবে খারাপ লক্ষণ ঠিক আছে ডায়রিয়া সাপ্রেস হয়ে যদি বাঘ দেখা দেয় তাহলে এটা খারাপ লক্ষণ কিন্তু বাঘ ব্যথা ভালো হয়ে যদি ডায়রিয়া দেখা দেয় হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খাওয়ার কারণে জি যে সমস্ত রোগীদের ক্ষেত্রে দেখবেন এদের স্কিন একটু লুজ লুজ টাইপের স্কিন কি একবারে ঢেলা ঠিক আছে মনে হচ্ছে স্কিনে আপনি জোরে টান দিচ্ছেন মনে হচ্ছে ওটা কি একেবারেই লুজ টাইট না সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু এই যে আপনি বাহ্যিক যে দৃশ্য এটা দেখলেন বাহ্যিক যে বিষয়গুলো দেখলেন অবলোকন করলেন সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা অনেক মেডিসিনের চিত্র এভাবে পাই এখন অ্যাবলোটানাম স্বল্প ক্রিয়াশীল মেডিসিন অ্যাবলোটানাম কি স্বল্প ক্রিয়াশীল মেডিসিন অ্যাবলোটানামের কমপ্লিমেন্টারি অনেক মেডিসিন আছে আপনি আমি হয়তো অ্যাবলোটানাম অ্যাপ্লাই করলাম কিন্তু রোগীকে ভালো করা যাচ্ছে না এই জন্য হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন এর জ্ঞান হিউজ পরিমাণে থাকতে হবে যখন হিউজ পরিমাণে আপনি মেডিসিনের জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন কোন মেডিসিনের সাথে কি সম্পর্ক আছে অনুপূরক সম্পর্ক কি পরিপূরক সম্পর্ক কি এন্টিডোট কি ফলোডোয়েল কি ফলো জপ্টার কি এগুলো যদি জানা যায় তাহলে প্রত্যেকবার এই সুনির্বাচিত মেডিসিন অ্যাপ্লাই করার পরেই রোগীকে আরোগ্য প্রদান করা সম্ভব কারণ রোগ লক্ষণ এত সহজে যেতে চায় না রোগ কিন্তু জামায়াদারে ভিতরে থাকতে চাই কিন্তু জীবনী শক্তি যখন না পারে তখন ওষুধ শক্তি প্রয়োজন হয় এনিওয়ে তো ফলোডোয়েল যে মেডিসিন গুলো আমরা দেখি তার মধ্যে অ্যাবরোটানাম প্রয়োগ করার পরে ব্রায়নিয়া খুব চমৎকার কার্যকরী মেডিসিন কোন মেডিসিন ব্রায়নিয়া আছে চায়না আছে হিপারসাল আছে তো ব্রায়নিয়া চায়না হিপারসাল অ্যাবরোটানাম অ্যাপ্লাই করার পরে এই তিনটা মেডিসিন ফলোডয়েল হিসাবে আপনারা মাথায় রেখে চিন্তা করতেছেন আমি ব্রায়নিয়া দিব চায়না দিব না হিপারসাল দিব কোন মেডিসিন দিব মেডিসিন দুইটা পার্থক্য করে ফেলেন প্রচন্ড মাত্রায় শীত কাতর প্রচন্ড সে রাগি কিন্তু ব্রায়নিয়া একটু গরম কাতর চায়না সম্ভবত শীত কাতর এই তিনটা মেডিসিনের মধ্যে পার্থক্য করেন পার্থক্য করে 
এরপরে প্রত্যেক মেডিসিনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ সামনে নিয়ে আসেন নিয়ে আসি তারপরে অ্যাবলোটেনাম অ্যাপ্লাই করার পরে ফলোড অয়েল মেডিসিন হিসাবে এই তিনটা মেডিসিনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নিকটতম মেডিসিন সবচেয়ে অ্যাবলোটেনামের সাথে অ্যাডাপ্টেবল মেডিসিন হিসেবে এই তিনটা মেডিসিনের মধ্যে কোনটি সেটা আপনাকে চিহ্নিত করতে হবে এখন ব্রায়নের রোগী যদি হয়ে থাকেন কি হবে সর্বপ্রথম যে লক্ষণটি আমরা পাবো যে স্থির থাকলে তার সকল কষ্ট উপশম সঞ্চালন করলেই মুভমেন্ট করলেই তার সকল কষ্ট বৃদ্ধি এই কারণে তাকে কেউ স্পর্শ করুক তার সাথে কেউ কথা বলুক তার ঘরে কেউ প্রবেশ করুক এটা সে চায় না সে বলে কি সে কি বলে জানেন আপনি সে বলবে আমাকে একা থাকতে দাও তোমরা আমাকে বিরক্ত করো না বরং তাকে যদি বিরক্ত করা হয় তার রুমে প্রবেশ করা হয় সে বিরক্তি ফিল করতে থাকে অত্যন্ত খিটখিটে মেজাজের হয়ে যায় সে অত্যন্ত রেজার্ভ হয়ে যায় যখন সে দীর্ঘদিন এই রোগ শোকে ভুগতে থাকে তখন একটা পর্যায়ে তার মধ্যে ভয় কাজ করতে থাকে কি ধরনের ভয় দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত হয়ে তাকে মরতে হবে অর্ধাহারে অনাহারে তাকে মরতে হবে তার সন্তানদের কি অবস্থা হবে তার পরিবারের সদস্যদের কি অবস্থা হবে ভবিষ্যৎ নিয়ে তার দুশ্চিন্তা উৎকণ্ঠা উদ্বিগ্নতা দেখা দেয় এবং সে গরিব হওয়ার ভয় থাকে এই লক্ষণটি প্রায়নার রোগীদের মধ্যে প্রবল মাত্রায় দেখা দেয় সেই ক্ষেত্রে আমরা একবার ব্রায়নার কথা চিন্তা করব সবসময় একটা ইনসিকিউরিটি থাকে নিরাপত্তাহীনতায় সে ভুক্তি থাকে এবং সবসময় সে বিষয় তার বৈষয়িক বিষয় বৈষয়িক বিষয় সে যে পেশায় নিয়োজিত ওই বিষয়ে কথা বলতে থাকে সে যদি বিজনেসম্যান হয়ে থাকে ব্যবসা সংক্রান্ত কথা বলবে যদি সে ডাক্তার হয়ে থাকে রোগ সংক্রান্ত বিষয়ে রোগী সংক্রান্ত বিষয়ে সে কথা বলতে থাকবে যদি সে গরু ছাগল হাঁস মুরগি প্রতিপালন করে এই সমস্ত বিষয়ে কথা বলতে থাকবে এবং আরোগ্যের বিষয়ে তার হতাশা নিরাশা কাজ করবে ডিসপেয়ার অফ রিকভারি সে আরোগ্য হতে পারবে না এই ধরনের একটা হতাশা নিরাশা তার মধ্যে কাজ করতে থাকবে এই ক্ষেত্রে আমরা অ্যাবলোটেনামের পরবর্তী মেডিসিন হিসেবে ব্রায়নের কথা চিন্তা করবো কিন্তু ব্রায়নার এই ধরনের সদৃশ লক্ষণ বলি তার ক্ষেত্রে পেতে হবে ব্রায়নে আর দেখবেন তার ঠোঁট তার মুখ তার জীব হ্যাঁ সকল অরিফি সব ড্রাই হয়ে গেছে এবং এত বেশি কোষ্ঠবদ্ধতা দেখা দিয়েছে ঝামার মতো পায়খানা মনে হচ্ছে পায়খানাটা মনে হচ্ছে পুড়িয়ে আগুনে পোড়ানো হয়েছে এবং অনেক মোটা নয়ার বের হতে থাকে অনেক মোটা স্টুল বের হতে থাকে এত বেশি মোটা স্টুল বের হতে থাকে মনে হয় যে এত মোটা স্টুল কিভাবে বের হলো এই লক্ষণ যদি কোন পেশেন্টদের ক্ষেত্রে পাওয়া যায় তাহলে অবশ্যই আমরা অ্যাব্রোটেনামের ফলোড ওয়েল মেডিসিন হিসেবে ব্রায়নারকে চিন্তা করবো ব্রায়নার রোগী একটু মুভমেন্ট করলে তার কষ্ট বেড়ে যাচ্ছে রেস্টে থাকলেই সে ভালো থাকে যদি কোথাও তার ব্যথা বেদনা হয় আক্রান্ত স্থানে চাপ দিলে যদি প্রেশার ক্রিয়েট করা হয় সে কমফোর্ট ফিল করতে থাকে যেই পার্শ্বে ব্যথা ওই পার্শ্বে শয়ন করলেই সে কমফোর্ট ফিল করে একটা মাত্র মেডিসিন লাইং অন পেইনফুল সাইড অ্যামিলেটেড অ্যামিলেটেড লাইং অন পেইনফুল সাইড দেখবেন যে আপনার বেদনাদায়ক পার্শ্বে শয়ন করলে সে উপশম ফিল করতে থাকে এই ক্ষেত্রে আমরা একবার ব্রায়নের কথা আমরা চিন্তা করব দেখেন ব্রায়নের রুগী কিন্তু ঠান্ডা চাই শুধুমাত্র স্টমাক ছাড়া দেখেন খুব চমৎকার পয়েন না ব্রায়নের রুগী শুধুমাত্র পাকস্থলী ছাড়া বাকি সকল স্থানে সে ঠান্ডা দিলে ভালো ফিল করে কমফোর্ট ফিল করে আর অন্যান্য জায়গায় ঠান্ডা দিলে তার রোগ লক্ষণ বেড়ে যায় শুধুমাত্র তার স্টমাক ছাড়া ঠিক আছে দেখবেন কোল্ড অ্যাপ্লিকেশন অ্যাভেলেশন উইদাউট স্টমাক এক্সেপ্ট স্টমাক তার মিউকাস মেমব্রেন 
অত্যন্ত ড্রাই হয়ে যায় সরিষিক যে ঝিল্লি অত্যন্ত ড্রাই থাকে যখন এই সমস্ত লক্ষণ কোন রোগীর ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হবে কমপ্লিমেন্টারি মেডিসিন হিসাবে ফলোয়ার্ড মেডিসিন হিসাবে ব্রায়োনিয়া চায়না আর অনেক মেডিসিন এইগুলোর কথা আমরা চিন্তা করতে পারি প্রবল পেপাসা থাকবে কি ব্রায়নের রোগীর প্রবল পেপাসা থাকবে না প্রচুর পেপাসা এত পরিমাণে পেপাসা এত পরিমাণে পানি পান করতে চাই ঘন্টায় ঘন্টায় সে এক কেজি পানি খেয়ে ফেলতে পারে আধা কেজি সে পানি পান করতে পারে এটা কিন্তু ব্রায়নের একেবারে নির্দেশক লক্ষণ ব্রায়নের রোগী এরা মাংস পছন্দ করে এরা গরম পানি পছন্দ করে যে সমস্ত রোগী দেখবেন যে চর্বি জাতীয় জিনিস অপছন্দ করে সিম খাইলে মসুরির ডাল খাইলেই তার কষ্ট বেড়ে যায় দেখবেন যে অনেকে আছে মসুরির ডাল খাইলে তার সমস্যা দেখা দেয় রুটি খাইলে সমস্যা দেখা দেয় এই দেখো শীতকাল এই শীতকালে সিম খাইলেই তার পেটের পেটা দেখা দেয় এই ক্ষেত্রে আমরা একবার ব্রায়নের কথা চিন্তা করব ব্রায়নার জীবটা কেমন থাকে অত্যন্ত সাদা প্রলেপ সাদা প্রলেপ থাকে এবং শুষ্ক থাকে এটাও কিন্তু ব্রায়নের ব্রাইট একটা লক্ষণ এবং এদের স্টুলের কথা বলেছি অনেক বেশি শক্ত থাকে শুষ্ক থাকে এবং মোটা আকারে বের হতে থাকে স্টুল যে এত মোটা পায়খানা কিভাবে বের হলো এই ক্ষেত্রে আমরা ব্রায়নের কথা ভাবতে পারি ব্রায়নের সাথে অ্যাবলটেনামের কিন্তু খুব চমৎকার সম্পর্ক আছে কমপ্লিমেন্টারি মেডিসিন কিন্তু আপনার অ্যাবলটেনামের সাথে ব্রায়নিয়া আবার ব্রায়নিয়ার সাথে কমপ্লিমেন্টারি মেডিসিন অ্যাবলটেনাম অ্যালুমিনা ক্যালিকাপ লাইকোন অ্যাটামিওর রাস্ট্রক্সিফিয়া সালফার এই মেডিসিন গুলো কিন্তু ব্রায়নের কমপ্লিমেন্টারি আবার ব্রায়নের ক্রনিক মেডিসিন কিন্তু অ্যালুমিনা ঠিক আছে এই জন্য একটা মেডিসিনের সাথে আরেকটা মেডিসিনের কি রিলেশনশিপ আছে এটা আমাদের জানা দরকার এখন আসি অ্যাবরোটানামের ফলোড অয়েল মেডিসিন চায়নাও এখন চায়নার ক্ষেত্রে কখন পাবো চায়না রোগী এরাও কিন্তু অত্যন্ত খিটখিটে মেজাজের এরা ইন্ট্রোভার্টেড হয় এরা ওভার সেন্সিটিভ হয় দেখবেন এরা কারোর সাথে মিশতে চাচ্ছে না ইন্ট্রোভার্টেড আর এক্সট্রোভার্টেড এটা তো আমরা বুঝি তো চায়না রোগী কি হয় ইন্ট্রোভার্টেড হয় এরা নিজেকে এক্সপ্রেস করতে পারে না তাদের যে অনুভূতি দে ক্যান নট এক্সপ্রেস দেয়ার সেলফ দে ক্যান নট এক্সপ্রেস ফিলিং ইজিলি তারা সহজেই কিন্তু তাদের যে অনুভূতি এটা এক্সপ্রেস করতে পারে না এদেরকে স্পর্শ করলেই এরা বিরক্তি ফল ফিল করতে থাকে সহজেই এরা ক্ষুব্ধ হয় সহজেই এরা মনে কষ্ট পায় যে কোনো শব্দ বা আওয়াজ এরা একেবারে এরা সহ্য করতে পারে না সেক্ষেত্রে আমরা চায়নার কথা চিন্তা করতে পারি একটা পর্যায়ে ফুলুইড লস হতে হতে একেবারে রক্ত শূন্য হয়ে গেছে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে সেটা লিচুস্রাব হতে পারে সেটা শুক্রস্রাব হতে পারে সেটা লিপোরিয়ার স্রাব হতে পারে সেটা ডায়রিয়া হতে পারে অনেক বেশি ফুলুইড লস হয়ে যখন দুর্বল হয়ে যাই সেই ক্ষেত্রে আমরা একবার চায়নার কথা ভাবতে পারি আমি একটা ঘটনা বলবো এই ঘটনা আগেও বলেছি আমার আজ থেকে প্রায় কত বছর দু হাজার সালের ঘটনা তখনকার অভিজ্ঞতা আমার তখনকার অভিজ্ঞতার কথা একটু শেয়ার করি তা আমারই এক আত্মীয় তো তার সমস্যা ছিল টাকমাথা এই টাক মাথাই চুল গজায় না এখন এটা কিভাবে দেখা দিল ওই সময় তো হেরিংস লিওর বা ফিলোসফি এত ধারণা ছিল না কিন্তু এটা বিশ্বাস ছিল যে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দিলে পূর্বের রোগ ফিরে আসে 
আর যে সমস্ত বর্তমান যে রোগ এগুলো ভালো হয়ে যায় এটা জানতাম কিন্তু কিভাবে দেখা দেয় কতদিন পরে দেখা দেয় এটা জানতাম না এইভাবে তো আমি বললাম যে পূর্বের রোগ যদি ফিরে আসে এটা ভালো তো ওই সময় সততমিক মেডিসিন অ্যাপ্লাই করতাম আমি সিফিলি নাম সম্ভবত ওয়ানে অথবা টেন এম একটা ডোজ দিয়েছিলাম দেওয়াতে তা পূর্বের রোগ ছিল হলো আমি সিফিলের নাম অ্যাপ্লাই করাতে ওই বাদ জ্বর ফিরে আসছে ফিরে আসাতে তো আস্তে আস্তে দেখা গেল তার চুল গজানো শুরু হয়েছে তিন মাস পরে গিয়ে তার মাথায় যে চুল না ছিল তার চেয়ে আরো অনেক বেশি চুল গজিয়েছে এত বেশি চুল ওই গ্রামের যত এরপরে সেখানে নাম এক ডোজ অ্যাপ্লাই করলাম টেন এম সম্ভবত এক দেড় মাস দুই মাস অপেক্ষা করলাম তো চুল গজানো শুরু করলো তিন মাস পরে গিয়ে দেখা গেল বাস প্রচুর প্রচুর পরিমাণে চুল গজিয়েছে কিন্তু এর মধ্যে তার বয়স চলতে ছিল নয় দশ দশ সম্ভবত তো এর মধ্যে সাবালিকা হলো তার ঋতু সেরাপ দেখা দিল এই ঋতু সেরাপ দেখা দেওয়ার পরে আর এটা বন্ধ হয় না অ্যালোপ্যাথিক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা হোমিওপ্যাথি তো নেই নাই অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা যেহেতু চুল গদাতে লাগছে তিন মাস এখন এই ঋতু সেরাপ বন্ধ করতে যদি তিন মাস লাগে তাহলে তো রোগী বাসবে না আমরা চলে যাই এমার্জেন্সিতে তো কোথায় অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা নেই তো কয়েক মাস চিকিৎসা নিয়ে নিয়ে যখন তাকে ভালো করা সম্ভব হলো না এখন ঢাকা থেকে পরামর্শ দিয়েছেন ঢাকা মেডিকেল থেকে বলেছেন যে আপনারা ইন্ডিয়াতে নেন আমরা এটা পারতেছি না এখন আত্মীয় স্বজনের বক্তব্য আচ্ছা ইন্ডিয়া নেওয়ার আগে যেহেতু হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খেয়ে আমাদের মেয়ের মাথায় চুল গজিয়েছে তো হোমিওপ্যাথিক ওষুধ একবার আমরা অ্যাপ্লাই করি তো আমরা সর্বশেষ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা নেই আসলে অনেকে বলে থাকেন যার নেই কোনো গতি সে করে হোমিওপ্যাথি না আসলে কথাটা ঠিক নয় বরং অন্য কোন প্যাথিতে কোন গতি না পেয়ে তখন আসে হোমিওপ্যাথিতে কোন জায়গায় গতি না পেয়ে তখন কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে আসে একবারে শেষ চিকিৎসা দেখে না একটু পানি ওষুধ খাওয়ায় কিন্তু এই সময় ধৈর্য আর তাদের থাকে না ডাক্তার সাহেব এক সপ্তাহে ভালো হবে তো দুই সপ্তাহে ভালো হবে তো আপনারা মনে হয় ভুক্তভোগী তাই না ভুক্তভোগী কিনা আপনারা জি স্যার জি তো এই কথাগুলো কিন্তু বলতে থাকেন এরিয়ে তো আমি বললাম যে এই যে তিন চার মাস আপনারা সাফার করতেছেন কত টাকা খরচ করছেন লক্ষাধিক টাকা তাই বলে আগে তো পঞ্চাশ টাকা চিকিৎসা দিতাম আজকে পঞ্চাশ টাকা হবে না কিন্তু আজকে সাড়ে তিনশো টাকা লাগবে এটা হলো দু হাজার ছয় সালে ছয় সালে ঘটনা মনে হয় যে ঠিক আছে ডাক্তার সাহেব সাড়ে তিনশো টাকা দিব সমস্যা নাই তো ওষুধ দিলাম ওষুধ দেওয়াতে সম্ভবত প্রথমে সেবাইনে দিয়েছিলাম সেবাইনে দেওয়াতে একটু উপশম হলো উপশম হওয়ার পরে এক সপ্তাহ পরে আবার দেখা দিল সেবাইনার পাওয়ারটা চেঞ্জ করলাম করে দেখা এক সপ্তাহ ভালো থাকে আবার দেখা দিল সেরাম তো আমি একটু চিন্তা করে গেলাম রুগী তো দীর্ঘদিন সাফার করতেছে তো এই যে রুগী তো আসলে মৌস রুগী এই রুগী হাতে নেওয়া সমস্যা তো ঠিক আছে ইতিমধ্যে হঠাৎ করেই আহ অজ্ঞান হয়ে গেছে ওই সময় রমজান মাস তো আমি তার আমি পড়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি তো ফোন আসলো আহ যে ডাক্তার সাহেব আমার মেয়ে তো অজ্ঞান হয়ে গেছে এখন আপনি চিকিৎসা দিতে পারবেন না আমরা যশোরে কি এমার্জেন্সিতে নিব আমি বললাম যে আমি আধা ঘন্টা ট্রাই করব আধা ঘন্টার মধ্যে যদি রোগীর জ্ঞান ফিরে তাহলে তো আলহামদুলিল্লাহ আর জ্ঞান না ফিরলে আমি আর চিকিৎসা দিব না আপনি নিয়ে যেতে পারেন আপনার মেয়েকে তো আমাদের এলাকার এক ধরনের গাড়ি আছে আলম সাধু নাম তো এই গাড়িতে করে বেশ আট দশ জন এরও বেশি টোটাল আত্মীয় স্বজন সবাই পরিবারের সদস্য এই অজ্ঞান অচেতন রুগীকে আমার চেম্বারে নিয়ে আসা হলো সোফার উপর সোয়াই দেওয়া হয়েছে তো আশেপাশে দেখেন হোমিও ডাক্তারদেরকে মানুষ কতটা নেগেটিভলি দেখে চিন্তা করে ডাক্তার সাহেব এই রুগী যদি এখন কোন রকম অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায় আপনি চিকিৎসা দিতে গিয়ে তাহলে এ দায়ভার কে নেবে আমি বললাম যে যে ডাক্তার দু একটা রুগী মেরে ফেলতে পারে না তো ওই ডাক্তার ভালো ডাক্তার হতে পারে না তো দেখি আমি চ্যালেঞ্জ নিলাম এটাকে তো আধা ঘন্টার মধ্যেই সে সুস্থ হবে তো বললাম কি বলেন জি জি আধা ঘন্টার মধ্যেই সে সুস্থ হবে দেখেন আপনি 
তো আমার আত্মবিশ্বাস অনেক বেশি তো মেডিসিন সিলেকশন করলাম চাই না কি সিলেকশন করলাম চাই না তো মেডিসিন চাই না সিলেকশন করাতে এখন অচেতন অজ্ঞান রুগী এই রুগীকে কিভাবে ওষুধ দিব ঘ্রাণে চিকিৎসা দিব তো আমি দশটা ঝাঁকি দিয়ে আমি ঘ্রাণে দিলাম তো ঘ্রাণে দিলাম পাঁচ মিনিট পর পর তিন চার বার অলরেডি বিশ মিনিট প্রায় পার হতে যাচ্ছে এমন অবস্থায় আমি আল্লাহকে বলতেছি আল্লাহ মান সম্মান যেন রক্ষা থাকে তো আল্লাহ মান সম্মান যেন বজায় থাকে যাই হোক তো বাইশ মিনিট কি তেইশ মিনিটের মাথায় রোগীর জ্ঞান ফিরছে চোখ খুলছে তো আশেপাশের লোকজন দেখে তো অবাক তো এত দ্রুত হোমিওপ্যাথিতে রেসপন্স করে কিনা আমি চায়নার কথাই আসতে ছিলাম দেখেন চায়না এমন একটি মেডিসিন আমি চায়না অ্যাপ্লাই করি অসংখ্য এই ধরনের মানে অ্যাকিউট ডিজিজ কিন্তু সেটা সেভিয়ার অ্যাকিউট ডিজিজ বাট সেভিয়ার এই সাংঘাতিক অবস্থায় আমরা চায়না প্রয়োগ করে দেখেছি খুব চমৎকার ফলাফল পাওয়া যায় কলেরার এমন অনেক পেশেন্ট পেয়েছি ডায়রিয়ার অনেক অনেক পেশেন্ট পেয়েছি চায়না দিয়ে তাদের ভালো করা সম্ভব হয়েছে এনিওয়ে চায়না দেওয়াতে বাস তার জ্ঞান ফেলল ঋতুস্রাবটাও আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে আসলো কিন্তু বেশ কিছুদিন যেতে যেতে আবার তার ঋতুস্রাব তখন আমার কাছে মনে হলো যে চায়নার কমপ্লিমেন্টারি মেডিসিন কি আছে এই যে আমি রেমেডি রিলেশনশিপ ইন হোমিওপ্যাথি এই টপিকটা এতটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে আপনি যদি মেডিসিন সম্বন্ধে একটা মেডিসিন সম্বন্ধে আর একটা মেডিসিনে কি সম্পর্ক আছে এটা যদি আদ্যাবন্ত না জানেন কখনো কমপ্লিকেটেড কেস আপনি ধরে রাখতে পারবেন না কখনোই পারবেন না তো যাই হোক চায়না অ্যাপ্লাই করার পরে চায়নার কমপ্লিমেন্টারি অনেক মেডিসিন আছে তার মধ্যে টিবার করে নাম চমৎকার কার্যকরী মেডিসিন এবং গভীর ক্রিয়াশীল তো মায়াজমেটিক ব্যাকগ্রাউন্ড তখন তো মায়াজম এত বুঝে না অনুপ্রয়োগ পরিপূরক ওষুধ বই দিকে হয়তো বের করি কিন্তু এতটা বুঝি না আবার চায়নার কমপ্লিমেন্টারি ফেরামেট খুব ভালো চায়না শরীর বাঁচিত সুনির্দিষ্ট বাট সেই ক্ষেত্রে কাজ করতেছে না এই ক্ষেত্রে ফেরামেট অসাধারণ ফলাফল দিবে খুবই চমৎকার ফলাফল দিবে আমি তো অভিজ্ঞতার কথা বললেই তো মানে বছরের পর বছর এটা লাগবে এনিওয়ে তারপর আমি কি করলাম টেবার করে অ্যাপ্লাই করলাম দেখেন অতিরিক্ত শ্রাব অতিরিক্ত রক্ত নিঃসরণ হওয়া এটা কিন্তু টিউবার কুলার মাজমেটিক একটা কন্ডিশন এই ক্ষেত্রে আমি টিউবার কুলার অ্যাপ্লাই করাতে এই রুগীকে কমপ্লিটলি ভালো করার সম্ভব হয়েছে পরে এন্টিসিরিক ওষুধ দিয়েই তাকে চিকিৎসা শেষ করেছি এই রুগী আজও পর্যন্ত আলহামদুলিল্লাহ তার আর সমস্যা দেখা দেয় নাই রুগী কমপ্লিটলি ভালো এনিওয়ে তো আমরা কোথায় ছিলাম চায়নাতে চায়নার সাথে আহ কি সম্পর্ক তাই না এবং দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার কারণে মনে একটা সুইসাইডাল থিঙ্কিং তৈরি হয় সুইসাইডাল থটস আমরা দেখি যে একটা আত্মহত্যার একটা চিন্তা একটা কল্পনা তৈরি হয় একটা পর্যায়ে মনে হচ্ছে যে রোগ ভালো হচ্ছে না দীর্ঘদিন কষ্ট করতেছি আমাকে আত্মহত্যা করে জীবন শেষ করে দেওয়া উচিত কিন্তু তার যথেষ্ট পরিমাণে মনের সাহস থাকে না কেন থাকে না সে হলো শরিক কোন মেডিসিন শরিক পেশেন্টদের দেখবেন আত্মহত্যা চিন্তা কখনো মাথায় আসলে কিন্তু সে আত্মহত্যা করতে পারে না কিন্তু সিভিলিটি সত্যি সত্যি সে আত্মহত্যা করে বসে আর সাইকোটিকও তার জীবনের প্রতি মায়া আছে ভালোবাসা আছে সম্পদের পাহাড় অঢেল সম্পদের মালিক আমি আত্মহত্যা করলে এই সম্পদ কে ভোগ করবে আমার সন্তান আমি আমার পরিবার পরিজন এই জন্য সেও কিন্তু আত্মহত্যা করতে চায় না কিন্তু সিভিলিটি হলে প্রকৃতপক্ষেই সে আত্মহত্যা করে বসে এনিওয়ে তো যে সমস্ত রুগীদের ক্ষেত্রে বলতেছিলাম যে অনেক বেশি পরিমাণে ফুলের জুড়িতে লস হওয়ার ইতিহাস থাকে হতে পারে সেটা ডায়রিয়া হতে পারে সেটা মাসিক শ্রাম হতে পারে সেটা লিউকোরিয়া হতে পারে সেটা নাকের শ্রাম অথবা কোথাও কেটে গেছে অধিক পরিমাণে রক্ত নিঃসরণ হয়েছে ফ্লুইড লস হয়েছে অথবা মেস্ট্রাবেশন করা অতিরিক্ত সেক্সুয়াল ইন্টার কোর্স করা এগুলোর ফলে যদি দুর্বল হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে আমরা একবার চায়নার কথা চিন্তা করব দেখবেন চায়নার রোগীর সমস্ত পেট ফেঁপে যায় কি হয় 
ঢেকির উঠলো উপশম হয় না বাইন ঈশ্বরণ হলো উপশম হয় না উদ্গার উঠলে উপশম হতে চায় না বাইন ঈশ্বরণ হলো উপশম হতে চায় না একদম জয় ঢাকার মতো পেট ফুলে গেছে এত বেশি পেট ফোলা কিন্তু কোন রকম উপশম হচ্ছে না চায়না অ্যাপ্লাই করলেই দেখবেন হয়তো বাইন ঈশ্বরণ হওয়া শুরু হয়েছে অথবা ঢেকির উঠা শুরু হয়েছে এটাও কিন্তু চায়নার নির্দিষ্ট লক্ষণ ফ্যামিলি হিস্ট্রিতে অথবা পার্সোনাল হিস্ট্রিতে যদি তার ম্যালেরিয়ার ইতিহাস থাকে কিসের ইতিহাস যদি ফ্যামিলি হিস্ট্রিতে ম্যালেরিয়া অথবা পার্সোনাল হিস্ট্রিতে কখনো তার ম্যালেরিয়ার ইতিহাস ছিল সেই ক্ষেত্রে আমরা একবার চায়নার কথা চিন্তা করব যে সমস্ত রুগী মদ পছন্দ করে না মাখন পছন্দ করে না যে সমস্ত রুগী আপনার ফল পছন্দ করে না চর্বি জাতীয় জিনিস পছন্দ করে না এগুলো খাইলেই ফল বলেন তারপর দুধ অথবা মদ এগুলো খাইলেই তাদের কষ্ট বেড়ে যায় সেই ক্ষেত্রে আমরা চায়নার কথা চিন্তা করি চায়নার রুগী তো ফল তো সহ্যই করতে পারে না পারে ফল খাইলে দেখেন পেটে পেটে দেখা দিচ্ছে এখন ফল খাইলে পেটে পেটে দেখা দেওয়া অনেক মেডিসিন আছে ব্রয়নের রুগী দেখেন যে কি সে পেটে একটু চাপ দিলে একটু ভালো ফিল করতেছে কিন্তু চায়নার রুগী অল্প চাপ দিলে ভালো ভালো ফিল করে না কিন্তু জোরে চাপ দিলে যদি তার পেইন হয় তার মাথা ব্যথা নির্দিষ্ট সময় অন্তর তার মাথা ব্যথা হচ্ছে স্পর্শ করতে দিতে চায় না স্পর্শ করতে দিতে চায় না সেই ক্ষেত্রে চায় না মেডিসিন কিন্তু জোরে যদি প্রেশার ক্রিয়েট করা হয় অনেক বেশি জোরে আপনি প্রেশার ক্রিয়েট করেন হার্ট প্রেশার হার্ট প্রেশার বাই অ্যামিলিজেশন এই ক্ষেত্রে আমরা একবার চায়নার কথা চিন্তা করব এরা ঠান্ডা বাতাস সহ্য করতে পারে না ঠান্ডা বাতাস এরা যেতে পারে না দীর্ঘদিন যদি নাক থেকে রক্তস্রাব হতে থাকে কি হতে থাকে দীর্ঘদিন যদি নাক থেকে রক্তস্রাব হতে থাকে আর তার নাকের যে আপনার যে ঘ্রানটা যে আশেপাশে যে কি রান্না হচ্ছে সেই তীক্ষ্ণ ঘ্রাণ যদি থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা চায়নার কথা আমরা চিন্তা করব দেখবেন চায়নার রোগীদের ক্ষেত্রে আপনার মুখমণ্ডলের চতুর্দিকে ঠান্ডা ঘাম বেরোতে থাকে এটা কিন্তু চায়না বিরাট বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ এদের মুখের স্বাদ কিন্তু থাকে কোনো কিছু খাবার এদের ভালো লাগে না কিন্তু যখন আস্তে আস্তে অল্প অল্প করে খাওয়া শুরু করে তখন বেশ ভালোভাবেই সে খেতে পারে এটা কিন্তু চায়না নির্বাচনের ক্ষেত্রে খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ মুখে তিতা স্বাদ থাকে বাট খাবার ভালো লাগতেছে না কিন্তু আস্তে আস্তে যখন খাওয়া শুরু করে তখন তার রুচি ফিরে আসে এটা কিন্তু চায়নার জন্য খুবই বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ চায়নার রুগীদের ক্ষেত্রে আমরা দেখি বিপাশাহীনতা থার্সলেসনেস আমরা দেখি কিন্তু ব্রায়নের রুগীর প্রবল পিপাসা থাকবে এবং পরিমাণও সে বেশি পানি পান করবে যে সমস্ত লক্ষণ এই যে অ্যাব্রোটেনের সাথে ব্রায়নের সাথে চায়নার সাথে আমরা কম্পেয়ার করেছি তুলনামূলক আলোচনা অপর দিকে কমপ্লিমেন্টারি মেডিসিন ফলোড মেডিসিন হিসেবে কাজ করবে দেখবেন চায়না রুগীদের ক্ষেত্রে একটা হাত একটা হাত ঠান্ডা কিন্তু অন্য হাত গরম যেমন ক্যামোমিলা রুগীদের ক্ষেত্রে এক পাশের চোয়াল লাল অপরপাশের চোয়াল ফ্যাকাশে এক পাশের চোয়াল গরম অপরপাশের চোয়াল ঠান্ডা অনুরূপ ভাবে চায়না রুগীদের ক্ষেত্রে দেখবেন এক হাত গরম আর এক হাত ঠান্ডা এগুলো কি অসাধারণ লক্ষণ না এই অসাধারণ লক্ষণ যখন আমরা দেখব আপনি যখন রুগী পর্যবেক্ষণ করতেছেন আমি যখন রুগী পর্যবেক্ষণ করতেছি রুগীর হাত ধরা অথবা বিশেষ অর্গান কপাল দেখতেছেন হ্যাঁ তার হাতের তালু দেখতেছেন আপনার নখ গুলো দেখি নখ গুলো অনেক বড় বড় ঠিক আছে সে কাটে না অনেক বড় বড় হয়ে গেছে কাটে না ময়লা তো আপনার বুঝে নেওয়া উচিত যে সে শরিক ঠিক আছে এভাবে বিশেষ বিশেষ কিছু সাইন থাকে সিমটম থাকে আমরা মেডিসিন নির্বাচন করার ক্ষেত্রে এগুলো গুরুত্ব দিতে পারি এনিভে তো চায়নার কমপ্লিমেন্টারি মেডিসিন কোন কোন সেটা আমাদের জানতে হবে কার্যকরী মেডিসিন কিন্তু কমপ্লিমেন্টারি মেডিসিন নাই আপনাকে সেই ক্ষেত্রে ডিডি করতে হবে ডিডি মানে ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস পৃথক একটি মেডিসিন আপনাকে নির্বাচন করতে হবে সেটা হতে পারে আপনার সালফার হতে পারে নাচ ভোম 
আরো অনেক মেডিসিন আছে কিন্তু ডিডি কিভাবে করবেন অ্যাব্রোটেনামের ডিডি কি আছে জানেন অ্যাব্রোটেনামের ডিডি কিন্তু ইথিউজা অ্যাব্রোটেনামের ডিডি একারিকাস বেরাইটেকার ক্যালকিডের কার ক্যালকিডের ফস ক্যামোমিলা সিনা জেলসিমিয়াম লাইকো মেকার পেট্রোলিয়াম সাইলিসিয়া সালফার টিবরকিনাম জিনগামের এই সমস্ত মেডিসিন ডিডি তাহলে একটা মেডিসিন থেকে আর একটা মেডিসিন এর পার্থক্য কি জানা খুব জরুরি না খুব জরুরি এত জানতে গেলে তো বাধা খারাপ হয়ে যাবে যাবে কিনা এনে আজকে আমরা হিফার সালফের কথা বলেই আলোচনা শেষ করে দিব কারণ আরো আলোচনা আর ইচ্ছা ছিল কিন্তু এত সময় আলোচনা করলে তো আপনারও আপনাদেরও মাথায় ধরবে না আর আমারও আলোচনা করতে কষ্ট হবে এনিওয়ে তো হিপার সাপ দেখেন ফলোডয়েল মেডিসিন হিসেবে আপনার অ্যাভোটেনামের ফলোডয়েল মেডিসিন হিসাবে খুবই চমৎকার কার্যকরী মেডিসিন সহ্য করতে পারে না একটু বাতাস প্রবেশ করলেই অত্যন্ত খেপে যায় গালাগালি করতে থাকে হ্যাঁ ক্ষিপ্ত হয়ে যায় এমনকি সে মারধরও করতে পারে তার মতের বিরুদ্ধে গেলে দেখবেন যে সে খেপে যাচ্ছে সেটা সহ্য করতে পারতেছে না উল্টা পাল্টা কিছু বললেই হাতের কাছে যেটাই থাকবে সে খুন করার ইচ্ছা তার মধ্যে তৈরি হয় রাগ হলে যাকে তাকে খুন করে দিতে পারে যেহেতু এই মেডিসিন কিন্তু মেডিসিনদের মধ্যে অন্যতম একটি মেডিসিন এবং এরা কোনোরকম ঠান্ডা বাতাস এরা সহ্য করতে পারে না এদের মেজার এত বেশি যখন রাগ হয়ে যায় এই রাগান্বিত অবস্থায় নিজের স্ত্রী বলেন সন্তান বলেন বাবা মা বলেন প্রতিবেশী লোকজন বলেন যাকে তাকে এরা খুন করতে পারে এই অবস্থায় আমরা হেফার সালফের কথা আমরা চিন্তা করব মাঝে মাঝে তার আত্মহত্যার টেন্ডেন্সিও তৈরি হয় এবং অন্যকে সে যেমন মারতে পারে খুন করতে পারে অপরদিকে নিজেও সে শেষ হয়ে যেতে পারে যখন তার রাগ হয়ে যায় তখন মনে হয় যে ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয় মানে তার মেজাজ এত বেশি সে হয় আগুন ধরিয়ে দিবে অথবা নিজে শেষ হয়ে যাবে অথবা আরেকজনকে খুন করে ফেলবে এত বেশি খিটখিটে মেজাজ তাকে প্রতিবাদ করা যায় না প্রতিবাদ সে সহ্য করতে পারে না তার মতের বিরুদ্ধে গেলে তার সিদ্ধান্তের বাহিরে গেলেই অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে যায় অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে যায় এমনকি তাকে স্পর্শ পর্যন্ত করা যায় না সে সবসময়ের জন্য একটা আবরণ চাই সবসময়ের জন্য একটা আবরণ চাই একটা কাঁথা চাই খোলা বাতাসে যেতে যেতে পারে না খালি গায়ে সে থাকতে পারে না অনাবৃত সে থাকতে পারে না কিন্তু বর্ষাকালে হেফার সালফে রোগী অত্যন্ত কমফোর্ট ফিল করে চমৎকার কথা না বর্ষাকালে দেখবেন বর্ষাকাল আসলে সে কমফোর্ট ফিল করতেছে এই ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই হিপার সালফের কথা সহ অন্য মেডিসিনের কথাও চিন্তা করতে পারি দেখেন হিপার সালফের রুগীদের মধ্যে যে ব্যথা হয় এই ব্যথাটা দেখবেন যে সুস্ফোটার মতো ব্যথা অথবা একটা কোন গোজ পোতা আছে এই ধরনের অনুভূতি থাকবে আর যেখানে সেখানে একটু ক্ষত হলেই সেখানে পুজ সৃষ্টি হবে এই পুজ আর সহজে ভালো হতে চাইবে না বিভিন্ন জায়গার যে গ্লান ওই গ্লান পেকে ফেটে পুজ বের হতে থাকবে এত বেশি স্পর্শ কাতর এত বেশি স্পর্শ কাতর যে সে আক্রান্ত স্থানে একটু কাপড় লাগলেও একটু মানুষে যে হাত দেয় যে আগে থেকে সে হাতটা সরিয়ে নেবে এত বেশি স্পর্শ কাতর এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত এই পুজ শোকাতে চায় না এবং ঘন গাঢ় পুজ দেখা দেয় হিপার সালভ রোগীদের ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে অবশ্যই আমরা হিপার সালভের কথা চিন্তা করি এবং তার যত শ্রাব আছে এটা টক দুর্গন্ধ হবে অথবা পনিরের মতো এই ধরনের গন্ধ থাকবে এবং সকল শ্রাব তার প্রচন্ড দুর্গন্ধ যুক্ত থাকে ঠিক আছে সে মানুষ হিসেবে যেমন অত্যন্ত রাগান্বিত খিটখিটে অপর দিকে তার সকল প্রকার খাবারও কিন্তু এই ধরনের উগ্র খাবার মশলাদার খাবার স্পাইসিস ফুড সে ডিজায়ার করে সে আচার খেতে চাই 
সে টক খাবার খেতে চাই সে বেশি বেশি মরিচ খেতে চাই এগুলো কিন্তু হেপার সালফের পছন্দ এগুলো এই সমস্ত লক্ষণ থাকলেই আমরা হেপার সালফের হেপার সালফকে কি অ্যাবরোটানামের সাথে কম্পেয়ার করে কখন অ্যাবরোটানাম কখন হেপার সালফে ব্যাপার করতে পারি সম্মানিত চিকিৎসকবৃন্দ এই যে মেডিসিন গুলোর পার্থক্য করলাম একটার সাথে আর একটা অনুপ্রয়োগ পরিপূরক সম্পর্ক ফলোরয়েল মেডিসিন এগুলো যদি আমরা একটু ধারণা নিতে পারি তাহলে দেখবেন এই কি সিমটম গুলোই হয়তো মেডিসিন নির্বাচন করার জন্য যথেষ্ট হতে পারে তো আজকে আর আলোচনা দীর্ঘায়িত না করে সর্বশেষ হেফার সালফের কমপ্লিমেন্টারি মেডিসিন গুলো একটু বলে যেতে চাই কিন্তু তুলনামূলক আলোচনা করব না এবার সালফের কমপ্লিমেন্টারি মেডিসিন কিন্তু ক্যালেন্ডোলা এবার সালফের কমপ্লিমেন্টারি মেডিসিন ক্যালেন্ডোলা আছে আয়োডিয়াম ল্যাকিসিস মার্কসল সোরেনাম সালিসিয়া এই মেডিসিন এগুলোর সাথে খুব ভালো একটা রিলেশন আছে সম্মানিত উপস্থিতি দীর্ঘক্ষণ ধরে আপনার আলোচনা শুনতে ছিলেন আজকের আলোচনার বিষয় ছিল ত্রিমেডি রিলেশনশিপ এন হোমিওপ্যাথি পার্ট ফোর এ বিষয়ে অ্যাবোটানামের যে অনুপ্রয়োগ পরিপূরক সম্পর্ক যে ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস এর ক্ষেত্রে যে সমস্ত মেডিসিন আছে এই মেডিসিন গুলো অল্প কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করেছি সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে সকলের দীর্ঘায়ু কামনা করে আমি নিজেও দোয়া চেয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওরহামদুল্লাহ সকলে ভালো থাকুন এবং সুস্থ থাকুন